dari saya sih emang dari awal dari bulan September pertama kali udah diviralkan di pos oleh negara ya siap-siap aja sih karena kan yang penting sudah terjamin uji klinis keamanannya tahap ketiga oleh Bio Farma dan Bepom yaitu efikasi 65,3 persen dan ternyata kelebihannya Sinovac ini adalah di safety-nya yang untuk kipi level 3 nya hanya di bawah 1 persen kalau Pfizer 1,5 model 64 jadi insya Allah Uh, Sinovac ini safety-nya bagus dan efikasinya tuh it means kita kemungkinan untuk kena covid perburukan itu tiga kali lebih rendah kalau kita kena covid perburukannya tiga kali lebih rendah jadi saya siap denda seperti apa? oh denda saya setuju karena vaksin itu merupakan hak segala rakyat di pasal 28 bahwa kesehatan itu adalah hak warga negara jadi alangkah lebih baik saya dan Pak Menteri pun Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS pun setuju bahwa kita harus edukasi dengan persuasif dan meyakinkan masyarakat tentang keamanan uh, vaksin dan denda itu setahu saya belum ketuk palu. Jadi, moga-moga Pak Pemerintah bisa membuat keputusan yang bijak. Tapi dengan adanya denda, malah rakyat semakin antipati. Karena ini apaan sih dipaksa-paksa? Itu kalau kesan saya. Oke, ya, ya, siap. Salam Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan baik Kembali lagi kami hadir hari ini tentunya dalam Jogja Now Kalau sudah berbicara mengenai Jogja Now Kita pengen tahu nih Jogja hari ini seperti apa, ada apa Dan kalau kita berbicara mengenai yang sedang trending Kemarin Covid mah selalu jadi trending ya Apalagi kalau kita berbicara mengenai vaksin Sejak dikabarkan bahwa vaksin Covid ini sudah tiba di Indonesia Muncul banyak isu yang bikin masyarakat ragu Ada yang bilang ini aman nggak ya? Ini oke okay nggak ya? Gimana sih bisa benar-benar mencegah kena virus nggak ya dan segala macam ditambah lagi banyak yang belum paham gimana sih distribusinya tapi apapun itu kemarin di tanggal 13 Januari 2021 Presiden Indonesia adalah menjadi yang pertama kali divaksin diikuti oleh beberapa influencer kemudian tenaga medis dan mereka-mereka yang diprioritaskan tapi juga masih banyak diantara teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih banyak lagi terkait dengan vaksin ini seperti apa seberapa aman apakah hanya perlu sekali divaksin atau dua tiga kali atau empat kali divaksin Sabar, jangan percaya berita-berita hoax, jangan percaya-percaya sama yang namanya broadcast tidak bertanggung jawab Sekarang saatnya percaya sama informasi yang segera akan teman-teman saksikan semuanya ya Dan hari ini uh, satu kegembiraan saya, saya bisa bersama dengan seorang dokter, seorang influencer Beliau yang luar biasa, me, apa ya saya senang aja dengan cara beliau berbicara gitu ya Cepet kenanya gitu, apalagi ke anak-anak muda Siapa sih yang gak kenal sama dokter Tirta? Dokter Tirta Mandira Hudi, seorang dokter dan influencer Halo, apa kabar dokter? Yo, apa kabar? Sehat-sehat dokter ya? Yo, Siap. sehat, Alhamdulillah Oke, okay, meskipun, nah, ya, meskipun kita tidak di satu kota, ada di kota sebelah dokter Ini sekarang dokter tetap, tetap beraktivitas seperti biasa saya yeah. pengen, nah, saya pengen uh, tanya banyak ini terkait dengan kemarin yang divaksin kan banyak banget tuh yang live presiden uh, live divaksin kemudian beberapa influencer juga live divaksin. Dokter kemarin divaksin juga. Divaksinnya di Jogja atau di mana dokter? Di Sleman saya di puskesmas Ngempla dua. Oke okay, baik. Kemarin dokter sudah divaksin. Rasanya gimana? Sama aja dengan vaksin-vaksin sebelumnya atau gimana? Sama aja sih pak, gak ada hmm. bedanya sama hmm. sekali. Hmm. Ya tetap aja ya. Nanti kita masuk di cek hmm. NIK-nya terlebih dahulu. Oke. Okay. Setelah itu kita dicek, kita dicek apa tensi, suhu, ya. jantung, DDS, hmm. habis itu menandatangani inform konsen okay. atau persetujuan tindakan medis, habis itu screening hmm. inklusi eksklusi yang bisa divaksin apa enggak, setelah hmm. lolos baru nanti kita bisa divaksin, lalu disuruh nunggu 30 menit untuk ngecek kondisi fisik hmm. atau ada kipi level 3, setelah itu dapat kartu vaksinasi, terus nanti datang lagi tanggal 28 Januari. Oh tanggal 28 juga ada vaksin yang kedua? Ada. Oh gitu, jadi nggak hanya sekali vaksinnya ya? Enggak, ini dua kali Pak. Dua kali vaksin. Ada muncul efek samping nggak? Kenapa harus nunggu 30 menit? Itu karena nunggu ada efek sampingnya atau gimana dokter? Itu namanya pengawasan after uh, adanya kipi atau kejadian ikutan pas imunisasi atau enggak. Kalau nggak ada berarti kita baru boleh pulang. Oke, dan itu waktunya 30 menit ya? Iya. Sejauh ini ada yang punya apa namanya uh, kipi nggak? Maksudnya dari enggak, sejak divaksin itu? Nggak ada Sejauh ya? Nggak ada semua. Oke, okay, baik. Sekarang kan vaksin COVID udah ada nih. Harusnya kita seneng gitu ya. Tapi beberapa muncul, mungkin seperti yang dokter sampaikan bahwa tagar menolak vaksin sudah mulai berkurang. Cuman, bagaimana mensikapinya dan meluruskannya ke mereka yang masih tetap menolak adanya vaksin? 
Intinya kalau jangan percaya info-info hoax yang beredar Tau hmm. Sinovac itu safety-nya tinggi 0,1 sampai 1 persen ya Kipi side effect-nya hmm. Efikasinya 65,3 Artinya kalau kita mendapatkan vaksinasi Sinovac ini hmm. uh, Kita akan kalau kena covid Tiga kali resiko lebih rendah untuk menuju kejadian berat Oke okay. Artinya gini kalau misalnya nanti kena Bukan berarti kita nggak kena ya? Enggak, enggak, enggak. Bukan berarti. Maksudnya, maksudnya vaksin ini kalau kita kena, kita enggak akan jadi berat. Oke. Okay. Makanya karena apa? Karena ada 20 persen yang dari populasi yang gejalanya bisa berat. Mm -hmm. Dan itu bisa ya, ditekan itu. Dengan, uh, dengan adanya vaksin ini gitu? Uh, ya, betul. Oke. Okay. Ini uh, kalau nggak salah vaksinnya kan tidak cuma satu jenis ini ya dokter ya? Ada banyak. Ada banyak? Ada banyak. Kenapa ya. sih dokter kok yang dipilih Sinovac? Boleh tahu nggak? Uh, Enggak, jadi Sinovac ini kan karena kebetulan aja yang paling cepat tahu uji klinisnya keluar. Okay. Kalau Pfizer kan masih harus dalam penelitian lagi. Jadi kan ada banyak karena penduduk kita banyak, mm -hmm. sehingga kita harus uh, membeli vaksin itu dari banyak pabrik. Mm -hmm. Ada Sinovac, ada mm -hmm. AstraZeneca, mm -hmm. ada Sinovac, mm -hmm. terus ada Pfizer, ada Moderna. Jadi itu dan ada vaksin merah putih yang asli Indonesia. Jadi tujuannya beli banyak ini agar bisa mengcover kebutuhan vaksin dosis vaksin dari seluruh Indonesia. Oke okay, baik. Seluruh Indonesia betul. Oke okay, oke. Okay. Nah, kalau um, menurut Dokter Tirta, ini kan vaksin bisa menjadi salah satu cara untuk uh, satu kena virus kan pasti kena virus ya, cuman bisa menekan gejalanya. Kemudian 3M yeah. juga tetap dilakukan. Dan yeah. ini kan penting berarti ya. Kira-kira menurut yeah. Dokter ini perlu nggak sih dikasih vaksin, uh, dikasih sanksi untuk mereka yang menolak dikasih enggak, vaksin? Enggak, 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 enggak usah. Walaupun ada undang-undangnya itu undang-undang hmm. wabah ya. Hmm. Karena di undang-undang itu berbunyi kalau misalkan segala seseorang yang tindakannya menghalangi itu bisa dikenai sanksi tapi kalau saya lebih prefer edukasi dulu menggunakan kader kesehatan dan kader posyandu agar penyampaian vaksin sampai ke masyarakat hmm, hmm. oke okay, baik nah saat dokter uh, kita ngomongin ke apa namanya uh, perawatan pasien covid ini banyak yang belum tahu bahwa uh, covid itu kalau misalnya sudah positif kemudian kan dia dirawat ini untuk gejala sedang dan berat ya di saat dia dirawat uh, dokter punya pengalaman pastinya itu dikasih obat apa sih dokter banyak yang nanya ke saya soalnya Ya, kalau gimana gimana ulangi ulangi. Jadi kan e, sudah positif COVID nih, dan gejalanya kan sekarang dirawat di rumah sakit adalah yang sedang dan berat. Nah, ya. begitu sudah di sana, penanganannya seperti apa sih? Obat yang dikasih itu apa sih gitu? Supaya masyarakat juga ngerti bahwa COVID ini sebenarnya ada obatnya atau tidak gitu. COVID itu nggak ada obatnya, mbak. Hmm. COVID itu belum ditemukan obatnya, mbak. Oke. Okay. Dan Jadi obat-obat yang beredar itu adanya obat yang mengurangi gejala atau mengurangi aktivitas dari virus. Belum ada obat yang efektif membunuh virus. Okay. Itu alasan kenapa COVID kita fokusnya ke pencegahan. Oke. Okay. Jadi selama di rumah sakit mereka dikasih obat apa dokter? Wah nggak boleh saya nggak mau ngasih tahu karena nanti pada beli sendiri-sendiri pak. Itu pertanyaan yang lecek. Nggak maksudnya obat mau, untuk mengurangi apa enggak, gitu tergantung gejalanya bisa, dia bisa. berarti ya? Nggak mau. Saya belajar dari pengalaman pak selama setahun hmm. terakhir obat-obat kita kalau nakes ngomong rakyatnya hmm. mana beli sendiri. Oke. Okay. Artinya menolak pak. Ya, kalau itu saya menolak untuk ngomong. Artinya kalau misalnya dia di rumah sakit gejalanya batuk nanti dikasihnya obat yang seperti itu gitu. Yang obat berat, uh, mengurangi, gejala mengurangi gejalanya Soalnya kita belajar okay. dari pengalaman Pak Obat-obat itu disalah misleading Akhirnya rakyat malah beli sendiri dan menghabiskan stop di farmasi Malah nanti pasien sesungguhnya kekurangan, nggak boleh Pak Ya oke, okay. nggak maksudnya gini uh, Tidak ada obat khusus kan untuk Covid Karena Covid memang tidak bisa diobati Artinya itu untuk menekan gejalanya ya Iya, jadi bukan nggak bisa diobati Pak ya. Bisa diobati, tetapi hmm. tidak ada satupun obat yang membunuh virus langsung straight itu nggak ada Adanya mengurangi aktivitas virus okay. Sampai di hari sembuh sendiri dibunuh sama antibodi kita Oke, okay, baik Sudah ada COVID, uh, sudah ada uh, vaksinnya COVID-19 Kemudian setelah itu, uh, kita nggak kepengen ya Terus begitu setelah divaksinasi merasa aman Bisa melakukan segala sesuatunya dengan santai gitu ya Protokol kesehatan tetap harus dilakukan dokter? Ya harus mbak, harus tetap dilakukan protokol tetap 3M hmm. sampai proses vaksinasi mencakup 70% dari rakyat Indonesia okay. Baru nanti bisa kita beraktivitas normal, it means 15 bulan mbak kita akan kayak gini terus 15 bulan dari sekarang? Dari setelah ya, divaksin? Dari, iya, kan proses vaksinasi mencakup 70% kalau nggak salah 15 bulan kan Oke, okay. dan untuk mencapainya nanti herd immunity yang dimaks di, dituliskan di beberapa artikel ya. gitu dokter? Tepat, tepat sekali Pak. Oke. Betul. Nah, boleh disampaikan lagi ke masyarakat terkait dengan herd immunity ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya kan dalam sebuah status pandemi itu kan virusnya baru dan sangat menular. Oke. Okay. Covid ini kan 80% ringan, 20% berat. Oke. Okay. Dari 20% yang berat itu, 
Berarti ibaratnya kalau penduduk kita 270 juta orang, berarti hmm. yang berat itu 20% nya, 54 juta. Ya. Fasilitas kesehatan kita nggak akan sanggup menanggung, menanggung pasien sebanyak itu. Ya. Makanya hmm. kita harus menu, me, dengan adanya vaksin berharap orang yang nanti terkena COVID tidak akan gejala berat. Okay. Dan mencakup minimal 70% agar terjadi kekebalan secara satu negara. Hmm. Sehingga nanti kita bisa survive dari pandemi ini. Tujuannya vaksinasi itu itu. Okay. Dan gratis vaksinnya. Gratis ya? Dipastikan pasti gratis ya? Berarti nanti Saya nggak kalau... bayar. Ya, jadi nanti kalau misalnya sudah masuk di Indonesia tidak hanya Sinovac saja, tapi beberapa uh, vaksin pun bisa digunakan di Indonesia, dokter. Kalau menurut dokter? Iya betul. Jadi ini? Gimana? Jadi uh, sekarang yang digunakan vaksin Sinovac ya? Iya. Ya. Nanti kalau Se dan yang intinya semua vaksin sama, mbak fungsinya. Jadi Dari tujuh vaksin, vaksin yang tadi dokter sampaikan itu semuanya ya. bisa digunakan. Ya digunakan mm -hmm. sama semua kok, nggak ada mm -hmm. lebih bagus, nggak ada lebih jelek sama mm -hmm. semua, fungsinya mm -hmm. sama. Mm -hmm. Hanya menunggu. Hanya menunggu EU aja, emergency use authorization. Oke, okay, oke, okay, baik. Nah, terkait dengan penggunaan face shield, saya juga kepengen nanya nih, ada beberapa yang sudah mengatakan itu kalau pakai face shield aja, gak, mending nggak usah gak, sekalian. Gak, gak, gak guna, intinya masker, Mbak. Saya dari awal nggak pernah ngajarin pakai face shield. Okay. Face shield itu untuk melindungi kita dari percikan masa. Mm -hmm. Jadi memang ya, harus... Gak, ya. ya, masker, masker, mm -hmm. ya, masker. Masker, cuci tangan. Edukasi itu memakai masker, cuci tangan. Mm -hmm dan menjauhi kerumunan, gak ada tulisan edukasi memakai face shield. Oke, berarti 3, 3M nya sekarang jadi plus 2 ya pakai masker, mencuci tangan menghindari kerumunan jaga jarak dan makan makanan bergisi rajin olahraga oh jadi banyak berarti <laughs> tidak hanya 5M, Emang, dan menghindari bepergian banyak. jauh kalau nggak penting banget ya dokter ya iya, kecuali kamu relawan dan kamu pekerja harian atau reporter atau orang lapangan gak apa -apa. Ya, tapi ya, kalau iya. kamu jauh berwisata tolonglah ditahan dulu, kamu wisata-wisata ambrol nih, Jogja hmm. penuh banget ini sekarang karena ya. orang wisata ke Jogja semua hmm, hmm. apa yang ingin dokter sampaikan ke mereka ini? Asli. kalau buat kal kalian semua sih, harusnya kalian berpikir ya banyak hmm. orang di bawah ini yang gak bisa makan karena covid, kalau ya. kalian punya uang tahan diri kayak at least stay dulu di kota masing-masing, jangan kalian membawa virus, kalian memang gejalanya ringan tapi kalian bisa membuat penularan di kota tersebut, apalagi kalau kota tersebut ada orang-orang ringki hmm. tetap aja cuci tangan, hmm. pakai masker dan jauhi kerumunan, dan hmm. tunggu aja jadwal vaksinasi kalian, jangan menyebarkan info hoax karena itu berbahaya buat penanganan pandemi oke okay, baik, dokter terkait dengan distribusi vaksin, kan sekarang yang uh, prioritas untuk vaksin adalah mereka tenaga medis ya, seperti dokter kemudian beberapa influencer juga, kemudian nanti uh, oh. yang kedua dan ketiga selanjutnya distribusinya akan seperti apa sih dokter? Kalau ya sama aja, tetap akan sama warga yang ketiga guru kan, yang kedua oh, warga beresiko ketiga kan guru, guru okay. sama orang lapangan kan. Oke. Okay. Dan... Ada di ada di lirik sama Kemenkes. Iya iya. Dan itu nanti kita akan dapat panggilan atau gimana? Di SMS kan, di SMS kadang di WA pakai aplikasi si. peduli lindungi. Oh oke okay. baik. Jadi benar-benar kita memang harus nunggu ada SMS apa nah, ada WhatsApp baik dari pemerintah untuk divaksin itu ya? Iya betul. Oke, okay, baik. Nah, apa tanggapan dokter Tita? Sedikit aja sih, banyaknya orang yang mengabaikan protokol kesehatan terkait dengan publik figur juga kan mereka juga termasuk influencer yang jadi contohnya banyak orang di Indonesia. Gimana? Tanggapan dokter putus, nih. Putus. Iya. Oke. Okay. Jadi gimana tanggapan dokter mengenai banyaknya ya. orang yang mengabaikan protokol kesehatan, apalagi dia seorang publik figur, influencer? Ya, mereka harus belajar lebih lanjut sih mengenai cara pencegahan Covid ini ya hmm. jangan lengah kalau saya seperti itu sih. Mm -hmm. Udah gitu aja, okay. patuhi oh. protokol aja terus-terusan untuk menjaga diri dan jaga sesama, jangan tengah aja. Oke okay, baik, dokter saya mau nanya nih, beberapa uh, teman-teman saya ada yang mereka terkena covid uh, positif, satu keluarga, ada yang iya, ada yang tidak. Bisa terjadikah itu di dalam satu keluarga? Bisa, artinya salah satu diantaranya pernah kena tapi nggak bergejala. Oke, okay, baik. Nah, terus apa sih e, isolasi yang seperti apa sih yang harus mereka lakukan? Karena mereka merasa sehat kan ya, merasa tidak ngapa-ngapain. Ya, gitu. ya isolasi mandiri aja, jangan keluar kemana-mana. Karena bisa jadi kamu kuat tapi sekelilingmu nggak kuat. Disuruh isolasi mandiri aja susah banget sih. Iya emang dokter beneran, serius. <laughs> Mesti saya temuin ke dokter kayaknya orang ini. Jadi berapa hari dia harus berada di rumah terus nggak boleh keluar kan? Sepuluh hari. Sepuluh. Sepuluh hari sejak dinyatakan dia positif. Iya, kalau kamu nggak percaya buat orang-orang tersebut, hmm. datang aja ke ICU. Kalau kamu berat, bisa ke situ nanti. Hmm. Hmm. Oke, okay. sengeri apa sih dokter? Ceritain lagi dong ke mereka-mereka yang suka ngayal ini. Cek Google aja banyak kok fotonya. Saya malas kalau cerita, langsung cek aja foto-fotonya banyak kok. Tuh, jumlah meninggal <laughs> kalau, juga banyak. Kalau dokter yang kalau, cerita, ya kalau, kalau dokter kalau dokter yang cerita, mereka akan lebih paham mungkin dokter. 
nggak usah kalau saran saya cek Google aja banyak foto-fotonya nggak perlu langsung pernah ngasih lihat kata-kata cek aja fotonya langsung tahu kok di Twitter juga banyak kok foto-foto pasien yang meninggal karena COVID mereka yang mengabaikan protokol kesehatan ini apakah karena mereka yang tidak tahu kengeriannya COVID atau seperti apa sih sebenarnya kalau menurut dokter sok kuat aja tapi hmm. kalau tetangganya COVID mereka juga takut <laughs> tapi itu terjadi juga dokter pernah pernah ini. pernah menemukan seperti itu banyak kok banyak kok teman saya nganggap covid konspirasi kemarin dua hari lalu kena Terus? telepon nangis nangis takut mati juga. <laughs> jadi kalau kamu takut covid ya ujung-ujung mereka tuh sebenarnya dinayalnya sok kuat terus aja juga sebuah perkampungan ketua rt nya takut covid begitu ada sebuah hotel yang dipakai untuk karantina mandiri untuk pasien covid menolak semua sekampung nggak katanya tak nggak percaya covid Bahan padahal mereka nggak percaya tak. tadinya Artinya, nah, artinya mereka benar-benar harus... Rata-rata itu sok, sok kuat, hmm. tapi begitu covid takut mati juga mereka ujung-ujung ya. <laughs> Intinya mereka-mereka yang tidak percaya ini harus dihadapkan pada kenyataan bahwa covid itu ada ya? Ya iyalah, kalau nggak percaya telepon ICU aja, di Jogja full tuh kalau nggak ada nggak percaya. Nah, telepon itu. aja tuh ke Sarjito pada full. Susah amat sih suruh telepon Sarjito aja susah. So, oh, telepon aja iseng, full iya. gak full. Udah. Iya. Karena baca berita pun nggak mempan untuk mereka ya? Biasa, karena mereka nggak pernah lihat virus ya, mereka hmm. tuh percaya kalau udah mengalami, kan hmm. teman saya hmm. mendukung covid konspirasi, ujung juga takut mati juga karena kena covid. Iya, karena itu terbukti cerita juga ke dokter Tirta ya? Iya, nangis-nangis tuh orangnya, umur 42, <laughs> sampai sekarang masih di saya tanganin. Oke, okay. tapi gejalanya ringan dokter? Lumayan sesak nafas. Oh, oke. Okay. Saya gini aja, kan kamu nggak percaya, hmm. boleh dong dokter nggak ngurus, saya aku nggak mau ngurus kamu, jangan mas, jangan mas, nanti saya takut mati, lo nggak apa-apa, nggak ada yang peduli juga, <laughs> nah, gitu, tercanda kan. Padahal, Mane, <laughs> padahal waktu itu benar-benar kata ini konspirasi nih konspirasi, ternyata begitu dia kena, ternyata gejalanya ikut sedang keberat ya. Sedang keberat dia dia sampai anosmia kok, anosmia, parosmia, sesak okay. nafas, okay. lemes, demam hmm. lima hari. <laughs> Terus saya ketawain aja, ketularan di mana kau? Enggak tahu, ah, bodoh. Terus temannya ketularan semua enam orang. Oh iya? Gara-gara dia. Terus dia di akhirnya dimaki-maki sama teman-temannya. Gua blok kau, makanya kemana-mana pakai masker kan nulari aku kan. Terus teman-temannya ketularan semua. Jadi sekarang serumah isinya enam orang tuh, sekelompok digebukin paling di rumah. Dan itu berada di rumah dia tidak di, di apa di isolasi di rumah Gak sakit mau. ya? Takut, dia takut di rumah sakit, takut mati. Oh. Oh. Dia takut mati. Oke. Okay. Sekarang t- paranoid dia, takut mati dia. Tiap hari makan terus dia. Sekarang dia menjadi garda edukasi paling kuat. Ya. Ngata-ngatain temannya yang percaya kok nggak percaya Covid sekarang. Bagus lah. Oke, okay. berarti ini, ini, ini sama dokter tidak di, digunakan untuk menjadi ini ya, apa namanya? cara untuk gimana menyadarkan mereka yang sama ya, masih emang, belum percaya. Ya emang awalnya dia nggak percaya, salah sendiri ya, ketularan. Ya. Salah ya. sendiri lah. Coba ya. dia menjaga protokol. Iya. Kar- ka- karena dia tidak percaya, dia tidak menjalankan protokol dan akhirnya sekarang terjadi gitu ya. Iya. Jadi pembuktian dari dokter Tirta seperti itu. Ini e, kalau untuk masalah vaksin ini, apakah ini melindungi secara jangka panjang, dokter? Long term ya, long, mm-hmm. long term sih. Oke. Oke. Okay. Ya. Okay. Dan hanya ya, diberikan betul. dua kali ya? Iya betul. Berapa jaraknya? Hanya diberikan Berapa dua jaraknya? Minggu. Dua, dua minggu, minggu dari minggu. yang pertama. Oke. Okay. Ya. Ini uh, untuk vaksin ini aman untuk siapa saja? Enggak, tadi kan saya sudah bilang untuk Sinovac berusia 18 sampai 59 diberikan. Oke. Okay. Di bawah 18 dan di atas 59, apa yang harus dilakukan? Belum tahu, tunggu instruksi dari Pabdi, Pak. Oke, baik. Nah, uh, saat bertugas di lapangan, saya yakin dokter pasti punya banyak pengalaman mengenai stres, depresi, dan segala macam. Seperti cerita yang tadi dokter baru sampaikan, ada teman yang nggak percaya COVID, akhirnya ternyata dia kena, sekarang berkumpul dengan enam orang, nggak mau dirawat di rumah sakit, takut mati. Tapi itu bisa terjadi ya? Artinya dia kan sedang keberat, harusnya kan dirawat di rumah sakit. Tidak pun tidak masalah. Ya. Ya dia APS atas permintaan sendiri namanya oh. Harusnya dirawat Tapi rumah sakit juga penuh Mau gimana dong hmm. Kan penuh saya bilang Di Jakarta ya, kan penuh ya, ya, ya. Saya ketawain aja Kan emang Jakarta penuh mau gimana Iya iya ya. Dan Oh itu teman-teman dokter ada di Jakarta Iya Di Jogja juga penuh kok Mau gimana dong hmm. Masa kita mau marah-marah ke rumah sakit Iya iya ya. Oh di Jogja penuh gara-gara ini Gara-gara wisata Hmm. Kalau itu urusan Pak Gubernur, bukan urusan saya. Hmm. Tapi bolehlah dokter memberikan memberikan masukan juga kepada mereka. Wah, gak pernah didengerin loh sama kepala daerahnya kan saya bilang harusnya PPKM juga sampai DIY dong. Cuma <laughs> Sleman sama Bantul. Nah, orang wisatanya di Jogja, iya tuh. Masa saya harus protes? <laughs> Oke, mudah-mudahan dengan apa yang dokter sampaikan di sini pemerintah daerah juga bisa mendengar ya. 
saya sudah kasih saran kok kalau hmm. mau mau Jogja nggak penuh bednya hmm. dikontrol itu wisatanya buktinya Malioboro kemarin ya, tahun baru nggak ditutup tuh hmm. sampai dong Jogja TV yang bersuara kalau saya udah sering-sering saya bersuara saya sering, -sering. oke okay. oke okay. jadi apa apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sepertinya dokter sudah nggak perlu ada yang disampaikan lagi ke mereka ya nggak usah karena apa oh, oh bednya penuh kalau nggak percaya datang aja ke bed rumah sakit terdekat hmm. lagi pula kebijakan kota Jogja ya bukan kabupaten ya bukan yeah. kota Sleman yeah. kota Jogja juga kemarin Malioboro dibuka hmm. ada ppkm luas hmm. hmm. mau ngapa hmm. Hmm. Okay. ya itu kan saya sudah yang penting sudah berusaha edukasi yeah. ya kalau ada kerumunan ya itu urusannya satpol pp dan pemda setempat bukan urusan relawan lagi lah ya yeah, ya yeah, ya yeah. oke okay. sebagai sebagai relawan dokter kita kesampingan mereka yang ngeyel ngeyel ya karena dari mereka yang ngeyel-ngeyel ini akhirnya imbasnya pada mereka yang sebenarnya care. Ada beberapa teman-teman saya yang dia merasakan imbasnya. Sebenarnya dia care dengan protokol kesehatan dan segala macam. Dan akhirnya sekarang ya. dia merasa bahwa saya lagi ada gejala ini, gejala ini, gejala ini. Dokter boleh kasih uh, masukan nggak sih ke mereka-mereka? Ya sebenarnya mereka care, tapi mereka jadi korban gitu loh. Dan sekarang stresnya akut, kayak ya, ketakutan betul. gitu. Jadi kalau sekarang sih saya sudah males untuk membanding-bandingkan ya, yang penting edukasi Pak, edukasi, hmm. edukasi, 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 perkara didengarin apa enggak urusan masing-masing, kalau enggak hmm. percaya datang aja ke rumah sakit terdekat. Oke. Okay. Ini, bag, ini, bag, ini bagi mereka yang yang sebenarnya care gitu dokter, maksudnya kita nggak ngomongin mereka yang ngeyel ya Jadi ada, iya. ya kita ambil kasus ya, ada satu teman saya sebenarnya dia, dia baru saja merawat bapaknya yang covid gitu ya Kemudian, iya. ah, tapi dia tidak tahu sampai dengan meninggalnya bapak, dia tidak tahu bahwa bapaknya ternyata positif Setelah dua hari bapak meninggal, keluarlah itu dan sekarang dia stresnya luar biasa Apa yang, yang bisa kita berikan kepada mereka-mereka yang seperti ini? bawa ke psikolog dan psikiater atau mendapatkan support mental, mm -hmm. ya udah itu bawa, gitu aja. Bawa, bawa ke psikiater dan psikolog atau mendapatkan support mental. Jadi temen aja nggak 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 ini ya nggak ngaruh ya mau dikasih seperti apa ya? Namanya orang kalau udah tertekan secara mental mm -hmm. harus ahlinya mbak yang ngurus mbak. Oke oke. Bawa aja ke psikolog untuk mendapatkan teman cerita dan mendapatkan support dan terapi mental mbak. Iya 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 iya. Ya terkait dengan vaksin ini tadi. Uh, pertama kali yang divaksin kemarin itu berapa banyak sih dokter? Saya kurang tahu pak, tapi kalau nggak salah satu setengah sampai tiga juta dosis. Tapi yang daftar baru seratus lima puluh ribuan. Prosesnya mm -hmm. masih panjang juga. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi kalau dokter katakan tadi membutuhkan lima belas bulan ya untuk bisa tujuh puluh persen dan mencapai uh, hard core immunity yang tadi disampaikan. Dokter terima kasih sekali untuk informasinya dan Siap, sama -sama. ya mudah-mudahan informasi ini bisa membantu banyak teman-teman yang uh, ingin tahu lebih banyak mengenai vaksin COVID-19. Ya, sama -sama. Oke, dokter ya. terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Tirta. Ya, ya. dokter Tirta Mandira Hudi, dokter dan juga influencer. Beliau berada di Solo saat ini di uh, toko sedang beraktivitas seperti biasa. Dan sekali lagi protokol kesehatan harus selalu dilakukan meskipun teman-teman sudah mendapatkan vaksin. Yang belum seperti apa, dokter Tirta mengatakan tunggu aja kabar baiknya. Karena nanti akan ada uh, WhatsApp kabarlah dari pemerintah terkait dengan Anda nanti akan mendapatkan vaksin yang uh, gelombang kedua atau gelombang ketiga atau malah gelombang yang pertama. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya kapan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan dan sekali lagi nggak boleh ngeyel sama yang namanya COVID-19 ya. Ini benar-benar ada. Kalau nggak percaya dokter Tita mengatakan googling aja atau telepon deh UGD di rumah sakit di Yogyakarta kalau nggak pengen uh, apa namanya pengen tahu lebih banyak mengenai benar nggak sih COVID ada atau tidak. Sekali lagi 5M Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menunda bepergian jauh kalau nggak penting banget. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari Jogja Now. Salam Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.